Начнем и начнем знакомиться с сегодняшней темой, с новой темой. Теория потребительского поведения. Собственно, до настоящего момента мы разобрали э, теорию спроса и предложения, рассмотрели, как взаимодействуют участники на рынке, что есть потребители, которые э, склонны приобретать продукции побольше, если цены падают. Смотрим, рассмотрели, как э, может формироваться равновесная цена, что происходит, если цена неравновесная. Характеристики спроса мы изучали в контексте такого понятия, как эластичность. Смотрели факторы, которые на это влияют и так далее. Вот. Теория потребительского поведения, она, собственно, определяет в некотором смысле, э, почему тот или иной вид будет иметь функция спроса. То есть вот теория потребительского поведения уходит как бы вглубь, в головы потребителей, и мы будем пытаться э, выяснить, как э, имеющиеся ресурсы, в первую очередь денежные средства, потребитель перераспределяет между разными товарами. Итак, у нас будем рассматривать э, рационального потребителя. И э, пускай у нас имеется некая функция b от x, это выгоды от приобретения блага x, от английского слова benefit. Имеются издержки c от x, это издержки на приобретение блага x. Значит, что здесь следует отметить? Ну, во-первых, выгоды и издержки, они индивидуальны. Ну, с выгодами, в общем-то, вполне понятно, предпочтения у людей разные. То есть, кому-то это благо X очень нужно, очень хочется. Соответственно, если они его получают, то у них вот эти вот выгоды будут очень большие. Другим людям, собственно, это совершенно не нужно. Здесь есть рациональная подоплека, потому что, ну, например, человек, у которого плохое зрение, очки необходимы. Человек, у которого хорошее зрение, никакой выгоды приобретения очков не имеет. Есть какие-то... Особенности, которые не связаны, вот так дословно, э, с рациональными отличиями людей. Потому что, например, коллекционер э, марок, он готов за какую-то редкую марку заплатить э, тысячи или даже десятки тысяч долларов. А для другого человека, который в этом ничего не сведет, э, это просто клочок бумаги, который ничего не стоит. Соответственно, вот такие вот отличия есть. По поводу издержек. Конечно, в первую очередь здесь мы рассматриваем денежные издержки. За то, что мы получаем некое благо, мы должны заплатить. Вот. Но э, отличия здесь тоже присутствуют. Например, если есть магазин рядом, и мы можем там за, заплатить за, за это благо, там, допустим, 500 рублей, а есть магазин, который находится далеко, э, и там этот товар может стоить 450 Означает ли, что человек поедет обязательно туда покупать за 450? Вовсе не обязательно. То есть, если это, скажем, пенсионер, у которого много свободного времени, но проблема с деньгами является достаточно критической, скорее да, чем нет. Если это человек, который достаточно хорошо зарабатывает, даже если у него там есть своя машина, даже если там, бензин и все такое будет стоить гораздо меньше, чем вот эти вот 50 рублей выгоды, тем не менее, потратив э, лишние полчаса, что чтобы туда добраться и приехать обратно, за это время этот человек может заработать гораздо больше, и его э, рациональный выбор будет купить прямо здесь, но быстро. То есть в данном случае и издержки отчасти являются индивидуальными, насколько э, какие факторы являются главенствующими. Ну, опять-таки, мы можем сюда добавлять, э, кроме денег, времени, еще там какое-нибудь качество обслуживания, кому-то все равно э, будут его облизывать с ног до головы, или наоборот, где-то обругают, что-то выскажут, или, или нет. То есть в этом смысле снова мы рассматриваем э, индивидуальное отношение к делу. Но вот для конкретного человека пускай эти величины сформированы. Что тогда является рациональным поведением? Условия рационального
ВБА. Необходимое условие. Выгоды должны быть не меньше, чем издержки. B от X больше равняется C от X. Ну, в общем-то, вполне логично. То есть, э, в этом смысле мы не говорим даже про какие-то ограничения. То есть, в принципе, у человека может быть достаточно много ресурсов. Но если он считает, что выгоды маленькие, издержки большие, он это благо не приобретает. Э, второй пример. Э, ну, скажем... Э, Человек, идущий по пустыне, очень не хочет пить, и, в принципе, он готов заплатить за бутылку воды какую-то огромную сумму, там, тысячу рублей, допустим, и при этом вдруг он попадает в оазис и видит, что там есть два киоска. В одном вода стоит 50 рублей, в другом 100. Для него уже не будет рационально выбором взять и купить воду за 100 рублей, несмотря на то, что он только что был готов заплатить тысячу. То есть, в этом смысле, он выбирает не просто тот выбор, делает для которого выгоды превышают издержки, а делает такой выбор, для которого разница выгоды и издержек оказывается максимальным. Ну, вот такой вот совершенно рациональный homo economicus. Что нужно добавить сюда? Что любой Рациональный выбор, мы будем считать, происходит в условиях имеющихся, имеющейся информации. Замечание. Выбор осуществляется в условиях имеющейся информации. То есть, если тот же самый человек видит э, два киоска, в котором э, в одном вода стоит 100 рублей, в другом 50 рублей, он покупает за 50. Хотя где-нибудь там за углом могут быть третий киоск, где вода стоит 45. Вот в данном случае это э, мы не считаем нерациональным поведением. Он поступил правильно в соответствии с имеющейся у него информацией. Ну, а информация что-то стоит. То есть, в этом смысле, собрать полную информацию тоже не является рациональным выбором. Но, опять-таки, все это зависит от цены товара. Если мы покупаем что-то дорогое, там, квартиру, машину, наверное, мы достаточно долго перебираем варианты, смотрим выгоды и издержки каждого из них. А если нам нужно вечно купить пачку чая, мы спустимся вниз в магазин и возьмем, не глядя особенно на цену. То есть в этом смысле э, выгода может быть не максимальна, но она в данном случае э, может отличаться от другого варианта очень-очень незначительно. Есть, конечно, некоторые э, варианты, когда э, человек поступает нерационально, собственно, вот, например, работа Тибра Скитовски посвящена этому, то есть есть вариант, когда, давайте даже как-то сформулируем примеры нерационального поведения, которые, тем не менее, изучаются экономической науки. Ну, первый пример. Мы предполагали, что э, потребитель в состоянии качественно оценить выгоды и издержки. На самом деле происходит, наверное, не всегда. Потребитель не в состоянии, не в состоянии качественно. оценить выгоды и издержки. То есть вот это вот 
доверие тому, что потребитель все делает в соответствии с какими-то своими предпочтениями, оно ну, достаточно сильное условие. Вот. Ну, на самом деле мы можем множество примеров привести, когда человек что-то делает, потом сам буквально через короткое время об этом жалеет. Это какие-то э, действия, созданы, э, произведенные в состоянии эффекта. Вот, и и какая-нибудь навязчивая реклама может повлиять. И когда э, у человека могут смениться достаточно быстро какие-то предпочтения и, и так далее. Вот, то есть в этом смысле э, потребитель, конечно, может и э, не всегда оценивать все рационально. Второй пример, да, ну, кстати, можно, почему я говорю, что нерациональное поведение здесь может изучаться, можно изучать, как повлиять на это поведение, чтобы в своих интересах это использовать. Второй вариант. Потребители могут использовать какие-то иные критерии, нежели вот эта вот полезность, оценивание разности выгоды и издержек и так далее. Другие критерии поведения. Ну, скажем, потребитель поступает в соответствии с имеющимися у него привычками, как он всегда делал, так и продолжает поступать. Вот хочет он, э, э, привык он каждый день там, в час э, ходить обедать. Да? Какой-нибудь определенный день ему этого совершенно не хочется, но он машинально приходит в кафе, заказывает блюда, платит за, за них, э, там, поклевал э, два, два раза ложкой, все отставил. Тем не менее, сделка заключена, оплата произведена. То есть в этом смысле он э, приобрел данные товары, транзакция совершена, хотя это никоим образом не соответствует его рациональному как бы, поведению. Какие-то другие варианты, ну, скажем, может быть просто некая степень удовлетворенности, человека все сейчас устраивает, он даже не ищет каких-то лучших вариантов. Ну вот, и, собственно, всю жизнь так поступает. Вот человек никогда не выбирался за пределами родного города, говорит, вот мне весь мир не интересен. Да, потом ему через 20 лет все-таки показали, что, что могло быть, он потом может сожалеть, тем не менее, вот все это время оказывается упущено. Довольно часто возникают сложности при различных межвременных соотношениях, когда выгоды и издержки, например, разнесены во времени. Выгоды и издержки разнесены во времени. Да, экономисты пытаются учи учитывать межвременной выбор через дисконтирование. Но э, не сказать, что всегда получается э, все очень просто. Ну, как минимум, оценивать э, люди в большинстве своем не очень хорошо умеют. Ну, короткий пример, особенно в период первого бума потребительского кредитования. Э, человек приходил в магазин, ему предлагали... Э, там, допустим, какую-то технику, там, телефон по получал сразу, и он всем э, говорил, как здорово, э, что вот я еще ничего не заплатил, я им уже могу пользоваться, мне тут э, наобещали такой классный беспроцентный кредит, ну, там, правда, комиссия 5% в месяц, остальное не важно, да? ну, вот, ну, понятно, что 60% в год, даже если поставки простого процента можем получить, э, это э, не то, что является его рациональным выбором. Вот. Но, тем не менее, такое может происходить. Есть достаточно интересная тема, которая развивается в поведенческой экономике. Кстати, вот здесь вот вообще вот это, эта работа являлась, э, может быть, такой пионерской в области поведенческой экономики, выявление того, как люди ведут себя на самом деле, а не в соответствии с экономической теорией. Но вот чем отличаются работы по поведенческой экономике, что мы пытаемся теми же самыми, в общем-то, рациональными э какими-то моделями объяснить поведение агентов, реальное поведение агентов. Ну, в частности, есть интересная тема, как... 
например, гиперболическое дисконтирование. Гипер... Дисконтирование. Кстати, достаточно недавняя статья, статья Лейпсона 1997 года, в которой, собственно, объясняется и всякие вещи типа прокрастинации, когда мы там обещаем с понедельника начинаем новую жизнь, понедельник наступает, все продолжается по-прежнему. Объяснение, в общем-то, достаточно большое. Значит, стандартное дисконтирование означает, что все будущие выгоды и издержки у нас в какое-то количество раз меньше, чем сегодняшний. То есть, грубо говоря, если мы через год получим миллион рублей, то этот миллион для нас будет соответствовать, скажем, 900 тысячам сегодня. То есть, есть вот этот временной лак, и у нас есть соотношение будущих и текущих прибыли и сдержек, тот процент, под который, грубо говоря, мы готовы как занимать деньги, так и давать в долг. Вот, допустим, вот в данном случае дисконтирование Первый новитель равняется 0,9. Для кого-то он 0,9, для кого-то он 0,95. Он, наверное, связан со ставками процента, с возможностью именно данного конкретного индивида зарабатывать, вкладывая какие-то проценты или вкладывая деньги в банк под, на, на, на депозит, а также возможность занимать у того же самого банка. Потому что если, допустим, человек имеет возможность взять кредит э, там, под 8% годовых, явно у него вот эта вот ставка дисконтирования не будет больше 8%. Потому что если он, например, получает 9%, он может получать арбитраж, деньги из ничего. Он занял под 8%, э, инвестировал, получил 9%, вот, отдал банку 8%. 1% он получил просто так. Вот, то есть в этом смысле э, ставка дисконтирования, как правило, находится между процентами по депозиту и по кредиту, которые доступны одного, данному человеку. Но это вот, так скажем, стандарт. Мы считаем, что вот эта вот ставка дисконтирования, она одинаковая, что там между первым и вторым годом, между вторым и третьим э, и так далее. Вот, в том числе и по дням. Можем посуточную подобную ставку тоже посчитать. А вот в гиперболическом дисконтировании говорится о том, что сегодня категорически отличается от завтра то есть э, э, каждый человек э, он именно сегодня выделяет среди всей последующей череды дней но ну, собственно вот простые эксперименты это достаточно часто показывают если человеку э, скажут э, вот вы э, хотите получить там э, 100 тысяч рублей сегодня или там 110 тысяч рублей завтра 10% в день это какая-то неимоверная ставка, которую ну, не то, что банки не дают, никакой МММ не давал такой процент. Вот. Тем не менее, достаточно большой процент людей скажет, давайте 100 тысяч сегодня. Если им предложить 100 тысяч сегодня и 101 тысячу завтра, большинство скажет, что 100 тысяч сегодня. Хотя 1% в день это опять-таки очень-очень много. И даже если мы, там, э, ну понятно, что и 100 рублей дать завтра на 100 рублей больше, э, это одна тысячная, то есть одна десятая процента в масштабе года, это, в общем-то, вполне нормальный доход. Но вот здесь уже категорически все откажутся ждать день ради вот этих вот 100 рублей. То есть в этом, в этом смысле, казалось бы, действительно нерациональное поведение, но люди вот сегодняшний день выделяют как особенный и хотят все получить сразу же. Если этим же людям предложить, что вы хотите, там 100 тысяч через год или 100 тысяч, 101 тысячу через год и один день. Те же самые люди скажут, ну давайте один день для меня не проблема подождать. Ну, вот, и, собственно, те же самые люди сделают противоположный выбор. Вот сегодняшний день он выделяется среди всех особых. А это означает, что сегодняшний день нужно э, брать ну, с некой дополнительной премией. И вот на основе подобной модели мы можем э, получить достаточно красивые э, картинки, как себя люди будут вести. Вот в поведенческой экономике это э, достаточно плотно изучается. Вот. Но вернемся, тем не менее, к рациональному поведению. Каким образом моделировать рациональное поведение людей? Э, наиболее... Э, Распространенный э, вариант, как мы это делаем, э, либо 
если мы говорим про графическое решение подобных задач, мы строим какие-то кривые безразличия, то есть множество наборов товаров, которые для человека все равно какие приобретает, то есть все эти наборы в некотором смысле равноценны. Либо записываем через функции полезности, каким образом в мозгах происходит вот это вот оценивание полезности. Начнем с кривых безразличий. Итак, наверное, что так кривые безразличия. В правой части буду писать, а то здесь совсем все солнечно. Итак, кривые безразличия. Давайте нарисуем простой вариант с двумя товарами. Значит, случай с множеством товаров, конечно, принципиально не имеет никаких отличий. Вот, но картинку более чем двумерную на доске рисовать неудобно. Ну, на компьютере трехмерную можно нарисовать, как-то повертеть. Но, тем не менее, на доске, наверное, это не очень красиво будет смотреться. А с двумя товарами мы можем разобраться достаточно хорошо. Итак, вот в отличие от тех картинок, которые мы рисовали на предыдущих занятиях, когда у нас по одной оси была цена, по другой оси был объем продаж товара, здесь... Объем продаж двух товаров, которые мы э, хотим э, включать в наборы. Ну, давайте рассмотрим какой-нибудь простой пример. Допустим, пирожки и сок. Вот есть некий условный человек, у которого есть на данный момент в наличии, скажем, два пирожка и два сока. И вот только он решил пообедать, но к нему подходит его знакомый и говорит, вот у тебя два пирожка и два сока, а у меня что-то вот поесть сегодня вообще э -э, нечего. Не поделишься ли ты со мной одним своим пирожком? Но у нас же этот товарищ рациональный, homo economicus, он во всем ищет некоторую выгоду и говорит, ну я поделюсь, но я вот вижу, что у тебя тут э -э, сока много. Вот если ты мне нальешь сока, ну, допустим, два стакана дополнительно. То есть, видишь, у меня пирожков мало останется, сока будет много, поэтому сок для меня менее ценный, чем пирожки. Но вот если ты мне найдешь два стакана, я тебе отдам пирожок, мне от этого хуже не станет. То есть, вполне возможно, что он готов поменять пирожки на сок в соотношении 2 к 1. То есть, вот точка. Что? Ось это пирожки. Правая ось это пирожки. Да. Вот. И у него. А, э, да, 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 согласен. Ага, да. Здесь будет один, один пирожок и четыре сока. Да, совершенно верно. Первый, первый пример будет такой. Обратный тоже будет. То есть эквивалентно. Состояние 1, 4. Да? То есть набор А и набор Б для этого человека одинаковы по полезности. Заметим, что как в ту, так и в другую сторону ему одинаково выгодно меняться. То есть в этом смысле согласится тот человек, не согласится данному участнику все равно. А если бы к нему подошел кто-то другой, у которого наоборот много пирожков, но нет сока, и попросил поделиться соком. Была бы такая же ситуация симметричная, и это бы человек сказал, ну вот если ты мне дашь пирожков, конечно у меня будет мало сока, поэтому сок для меня ценный продукт, пирожки менее ценный. Я в обратную сторону в соотношении 1 к 2 готов буду поменяться. Тогда у меня будет 4 пирожка, и один сок. Ну, мне, в принципе, такое соотношение вполне устраивает. То есть, конечно, оно не идеальное по соотношению количества товаров, но этим это компенсируется большим количеством пирожков. И этот набор 4.1 для меня тоже оказывается такой же по полезности. Если подойдет еще один человек и попросит отдать последний стакан сока. 
Ну, наверное, уже в соотношении один к двум тот не согласится, потому что есть даже много пирожков в сухомятку, но не так приятно. Но если ему принесут, например, пирожков побольше, да, допустим, там, не знаю, еще 6 пирожков, и у него станет 10, да, вот где-то. Отодвинем. Вот здесь вот точка 10.0, например, есть. Точка D. Он, может быть, готов будет на такой обмен, потому что, ну, понятно, что ему не захочется есть их сухомятку, но он может сходить куда-нибудь в магазин, это его дополнительные усилия, его время, вот, но он готов будет это сделать, поскольку у него есть некая компенсация в виде большого количества пирожков. Вот. То есть все эти наборы товаров одинаково полезны для э, потребителя. И вот это вот множество э, наборов товаров, да, большими буквами у нас э, будут обозначаться наборы товаров А, Б, С, Д и так далее. Э, обращаю внимание, что X, Y это товары, каждый по отдельности, а в набор входит и тот, и другой товар. И, в принципе, их может быть сколько угодно. Их может быть там сотни, их может быть там, 100 тысяч товаров. Где-то в какой-то статье говорилось, сколько товаров вообще в мире производится. Ну, вот там уже, наверное, речь идет про миллионы. Вот. Но у нас два товара, а в набор входит какое-то количество каждого. Вот. Соответственно, мы можем эти все точки соединить некой плавной кривой которая и будет называться кривая безразличия кривая безразличия ну почему она так и называется Кривая безразличия, что потребителю безразлично, какой набор товаров для них, для него будет реализован. Все эти наборы он готов менять друг на друга без всяких проблем. А вот давайте сравним набор товаров, ну скажем, 4.1, если у нас есть, и набор 3-3. Набор, в котором 4 пирожка и 1 сок, и 3 пирожка и 3 сока. Что будет лучше? Значит, заметим, в принципе, про этого потребителя мы мало что знаем. И мы даже не знаем, что он больше любит, там, сок, пирожки и так далее. Предпочтение, ну, почти неизвестно. У нас есть несколько точек, которые эквивалентны между собой. Да? Вот. Если бы там по двум координатам какая-то точка победила, то было бы понятно. Да. Но что мы знаем? Мы знаем, что точка 4.1, она эквивалентна точке 2.2. Да? Вот. А это означает, вот здесь вот так вот посередке попробуем вписать. Вот. Это означает, если они эквивалентны, здесь у меня уже как-то так очень... Места не хватает. Вот. 4.1 эквивалентно 2.2. 2.2, в свою очередь, хуже, чем 3.3. По каждой координате. Да? То есть мы типично будем говорить, если говорить про простые стандартные предпочтения, больше это лучше. Вот. Ну и мы можем сказать, что набор 2.2 вот таким вот значком, кривым знаком меньше оказывается вариант, что набор 2.2 хуже, чем набор 3.3. Или наоборот, набор 3.3 лучше, чем набор 2.2. Предпочтительнее, как это часто называют экономисты. Вот. Собственно, для того, чтобы подобную операцию произвести, нам требуется два важных свойства. Свойства. Первое свойство. Сравнимости. Сравнимость. То есть, что мы должны предполагать? Некие такие аксиомы потребительского выбора. Мы должны предполагать, что потребитель в состоянии сравнить любые наборы товаров. Потребитель может сравнить любые 
наборы товаров. То есть, либо А будет лучше, предпочтительнее, чем Б. Кривой значок. Больше будет так вот выглядеть. Либо наоборот, набор Б предпочтительнее, чем набор А. Ну, можно написать А там хуже, чем Б. Ну, вот в данном контексте вот так вот, наверное, сделаем. Либо эти два набора, А и Б, эквивалентны. Заметим, они не одинаковые, но они эквивалентны по полезности для данного потребителя. То есть мы говорим, что всегда, когда нам выносят две шкатулки, или мы смотрим на две корзины товаров, мы всегда можем сказать левая или правая. Заметим, что пока мы ничего не говорим про деньги, мы говорим только про желание. В этом контексте, э, ну вот такой вот вопрос. Есть, допустим, там голодный человек, который вечером возвращается домой, и ему предлагают там булка хлеба или там, не знаю, турно Мальдивы. Ну, вот. Хлеба. Да? Может. Вы много знаете таких людей, которые сказали булка хлеба. Ну, вот, я, я вот как-то так, наверное. Ну, так, близкое к нулю, да? Вот. Самое близкое, что здесь было, меня спросили, а на Мальдивах кормить будут? Вот. Нет, на самом деле, понятно, что вроде как тур на Мальдивы обладает, ну, если человек в принципе хоть чуть-чуть хоть склонен там каким-то путешествием, он, наверное, все-таки выберет тур на Мальдивы. Вопрос, почему в реальной жизни мы хлеб-то покупаем, а не только на Мальдивы катаемся? Потому что дешевле, да, причем, ну, полезность Мальдивов там может быть там в тысячу раз э, больше, чем был хлеба, а цена может быть там в две тысячи раз больше. И, соответственно, человек выбирает то, что относительно ему выгоднее. То есть важно не просто соотношение, что лучше, что хуже, а соотношение с э, э, имеющимися расходами. Собственно, вот э, в этом смысле нужно разделять, разделять э, денежную составляющую и составляющую э, полезности. Вот здесь мы говорим только про полезность. Если, грубо говоря, предлагают бесплатно или предлагают за одну и ту же сумму, вот, э, что человек выберет. Вот я, если человек выбирает булку хлеба в приведенном примере, это означает, что он только что отказался от тура на Мальдивы за 30 рублей. Вот. Ну вот э, в таком контексте, наверное, э, так скажем, э, еще более явно, что таких людей очень-очень ну, мало. Вот. Второе свойство, которое должно выполняться, вторая аксиома, это транзитивность. Транзитивность, которая как раз говорит, что от предпочтений между двумя наборами товаров мы можем переходить к соотношению любых наборов товаров, то есть мы можем к третьему, к четвертому и так далее по цепочке переходить к любым другим. Ну, собственно, что мы сделали здесь? Мы не знали, что лучше 4.1 или 3.3, потому что пирожков здесь больше, но сока здесь меньше. Но мы, если знаем, что 4.1 и 2.2 эквивалентно, это первоначальное наше предположение было, а 2.2 заведомо нам тут и знать ничего не надо, что это хуже, чем 3.3, то, соответственно, и 4.1 хуже, чем 3.3. То есть, если мы нарисуем на этой картинке, то набор 3.3 будет правее и выше. И на самом деле у нас не есть ни одна единственная кривая безразличия, а бесконечное множество таких кривых безразличия. Как это опять-таки сейчас называется карта кривых безразличия. И направо и вверх у нас идет направление увеличения полезности. Вот. Транзитивность э, из того, что А предпочтительнее Б, а Б предпочтительнее С, следует, что А предпочтительнее С.
для товаров обычно это предполагается. А вот, допустим, когда мы говорили про коллективный выбор, это уже не всегда является правдой. Ну, понятно, что вместо предпочтительнее здесь может где-то стоять эквивалентно. Если А предпочтительнее Б, а Б эквивалентно С, то все равно А предпочтительнее С. Строго. Если А эквивалентно Б, Б эквивалентно С, то А эквивалентно С. То есть, в принципе, мы можем любые другие вот эти вот значки здесь указывать. Ну, я все варианты переписывать не буду, их достаточно много. Что? Да, да, мы, 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 ну, здесь вопрос, как это понимать, э, вот, потому что э, если у нас два эквивалентна, то должно быть эквивалентно. Если у нас какой-то из них выполняется как строго предпочтительнее, то здесь будет строго предпочтительнее. Вот. Э, типичный вид кривых безразличия будет выглядеть вот таким вот образом. Виды кривых безразличия. Значит, стандартный вариант у нас будет выглядеть вот так. То есть это некие убывающие выпуклые кривые. Ну, логично увидеть, что это что-то очень похожее на гиперболу. Гиперболы здесь часто и возникают. Хотя, конечно, можно моделировать их любыми другими зависимостями. Вот этот вот вид для независимых товаров. Ну, например, очень хорошо ложится, в том числе на эмпирику, вот такая картинка, если мы рассматриваем агрегаты, то есть мы рассматриваем целиком вся еда, вся одежда, жилье, бытовая техника, транспорт, ну и так далее. То есть разделяем все траты на подгруппы, и вот у нас одна группа товаров, другая группа товаров. Вот. В этом смысле, если у человека много еды, но при этом он ютится в какой-то совсем маленькой халупе, наверное, это не очень хорошо. Если наоборот у него шикарные апартаменты, но перебивается он с хлеба на воду, тоже не очень хорошо. А промежуточный вариант, вот если мы берем два эквивалентных варианта, собственно, определение выпуклой функции, и рассматриваем какое-то среднее между ними, то среднее всегда оказывается лучше каждого из них. Вот, то есть, вот из этих двух крайностей, э, наверное, человек предпочел бы не, нечто третье, когда у него какой-то промежуточный размер жилья и вполне значит, нормальный, нормальное количество еды, которое хватает, но там, без излишеств. Вот. То есть, э, вот для независимых товаров э, такая картинка будет справедлива. Э, второй вариант. Если мы рассматриваем... Товары-заменители, более того, крайний случай товаров-заменителей, совершенные заменители. Совершенные заменители. Что такое совершенные заменители? Это два товара, между которыми потребитель вообще никоим образом не делает разницы. Вот Большинство, например, людей, если им просто в обычные стаканы налить по психолу и кока-колу, на вкус не отличат одно от другого. Хотя люди могут говорить, что я вот там предпочитаю какой-то один из них. Вот. Кто-то чувствует, кто-то нет. Вот если мы возьмем человека, который не различает, что для него тогда? Для него тогда эти два товара попросту эквивалентны. То есть ему важно количество, но не важно, какой из э, напитков э, будет. То есть, например, если у него есть две бутылки Кока-Колы, это то же самое, что для него будет две бутылки Попси-Колы. А может быть вариант 1-1. И все эти три варианта для него эквивалентны. Они находятся 
на одной и той же кривой безразличия. То есть кривые безразличия превращаются в прямые линии. Опять-таки направление увеличения полезности здесь идет вправо вверх. Здесь то же самое. То есть если у него есть три любых бутылки, то это лучше, чем две. Опять-таки мы здесь не говорим, что это в полтора раза лучше, чем две. А 10 это не в пять раз лучше, чем в две. Но это просто лучше. Вообще вот ординалистский подход говорит о том, что мы не можем как-то даже количественно оценить полезность. Мы не говорим, что в два раза лучше. Потому что мы не знаем, что такое в два раза лучше. В два раза больше – это не в два раза лучше. Даже с деньгами такое не проходит. Потому что если у человека есть 100 тысяч, и есть вариант, что у него есть 200 тысяч, 200 тысяч – это не в два раза лучше. Потому что есть эффект предельной полезности. Если у человека вообще последняя тысяча до зарплаты осталась еще неделю, на нее нужно прожить, там каждая копейка дорога. Если у человека там, хорошая зарплата, он получает 100 тысяч – то для него тысяча э, имеет значение, но гораздо меньше уже. Ну, а если человек там является каким-то миллиардером, то, наверное, для него уже это значение совершенно атрофировано. Вот. То есть мы не, не говорим, что это в два раза лучше, в три раза лучше, в десять раз лучше. Просто лучше. Но мы можем заменять один, друг, один товар на другой, э, ну, в общем-то, в... Э, вполне не ограничено. Главное, что выполнялось вот это вот соотношение. Кстати, вот первое предположение о том, что у нас эти кривые безразличия тогда превращаются в прямые линии, идущие под 45 градусов. Всегда ли будет так? Всегда ли будет под 45 градусов? Да, то есть мы можем, например, взять разные размеры бутылок. Мы возьмем двухлитровые и... 0,5, да, даже от одного и того же напитка. И, соответственно, тогда у нас есть и по XO э, откладываются бутылки по 0,5 литра, тогда соотношение будет 4 к 1. 4 бутылки по 0,5 литра для нас эквивалентны одной бутылки двухлитровой. Значит, здесь 0,5 литра, а здесь 2 литра. Здесь будет только одна. А если у нас 8 по 0,5 то это эквивалентно двум двухлитровым. Или эквивалентно четырем по 0,5 и одной двухлитровой. То есть по-прежнему прямые линии, но которые уже идут с другим наклоном. Такое тоже может быть. Третий вариант. Значит, здесь у нас были совершенные заменители, а на третьей картинке мы покажем ровно противоположный случай. Это совершенные дополняющие товары. Совершенные дополняющие товары. Те товары, которые идут в комплекте, более того, человеку совершенно бессмысленно покупать один товар без другого. Ну, дополняющие товары – это вот то, что, скажем, там, не знаю, телефоны какие-то, аксессуары к нему, автомобили и бензин. Ну, вот. Но понятно, что если совершенные заменители – это то, что дословно все-таки присутствует в реальной экономике, то есть многие люди не чувствуют разницы между какими-то вариациями товара. С дополняющими товарами все чуть посложнее, вот, ну, потому что… То же самое автомобиль и бензин. Вот нужен ли нам бензин, если у нас нет автомобиля? Ну, вроде казалось бы, нет. Но э, если у нас, например, есть много бензина, ну, по -по пошли там продали соседу, да, у которого есть автомобиль. Или просто подарили ему, мы чувствуем, что нам от этого полегчало на душе, мы сделали какое-то хорошее дело. Вот. Ну, или если рассматривать рационал, может быть, он после этого начнет к нам лучше относиться, или он там, не знаю, накормит тортиком, поможет нам сделать там какую-нибудь работу и так далее. То есть в этом смысле э, есть возможность альтернативного использования товаров. Вот. Но вот если бы, например, обувь продавалась по отдельности правые ботинки и левые ботинки, 
то, наверное, тогда это были совершенно дополняющие товары, ну, если мы э, говорим про обычных здоровых людей. Вот. Но такого все-таки у нас не происходит. Пример, который чаще всего здесь как-то возникает, это, например, там... Лыжи и ботинки. Да? Вот если человек хочет покататься на горных лыжах, если у него есть один комплект, то есть одни лыжи и одни ботинки, то он сможет это сделать сам в одиночестве, будет кататься. Но при этом, если у него есть там, на балконе вторая пара лыж, третья пара лыж, четвертая пара лыж, и вплоть до того, что весь балкон заставлен лыжами, у него полезность от этого не увеличится. Но опять-таки, если мы забываем про альтернативное использование, если мы можем продать эти лыжи, то, наверное, будет ситуация чуть другая. Если мы можем, не знаю, забор на даче из этих лыж сделать, то тоже ситуация чуть другая. Опять-таки, в коморке может быть одна пара ботинок, вторая пара ботинок, третья пара ботинок. Вот вся коморка заставлена этими ботинками. Полезность от этого никоим образом не увеличивается. То есть у нас кривая безразличия превращается вот в такой вот уголок. А вот если у нас есть две пары лыж и две пары ботинок, мы берем друга или подругу и едем вдвоем. И, соответственно, мы уже получаем большее удовольствие. И, соответственно, полезность оказывается выше. Вот это вот кривая безразличия у нас будет выше. А если у нас есть три, будет еще выше. А если есть четыре, то будет еще лучше. Вот, собственно, такая картина у нас возникает. Заметим, вот у нас классический вид независимых товаров. Давайте еще один раз его перерисуем. Вот если эти... Кривые безразличия для независимых товаров, что-то а гиперболы, начинает становиться более угловатым, то тем самым мы переходим к товарам дополняющим. Но вот эта вот картинка, это еще не совершенные дополняющие товары. Если вдруг у нас мы стремимся к вот совсем таким жестким уголкам, там у нас будут... Э Совсем крайний случай, совершенно дополняющие товары. Значит, здесь у нас дополняющие товары. А если наоборот у нас эти кривые начинают спрямляться, ну не сразу, ну и в конце концов они превращаются совсем в прямые, то вот в этом направлении идет как бы приближение к э, совершенным заменителям. Ну а здесь у нас просто будут заменители какой-нибудь чай и кофе будет находиться здесь а два сорта кофе будут находиться еще выше а если у нас два сорта кофе таких что потребитель на вкус не отличает один от другого то соответственно мы сходимся к вот такой вот картинке что мы можем так вот на скидку сказать что будет делать потребитель если у нас независимые товары то заметим, что э, потребитель будет покупать каждый из них, то есть для него выгоднее э, более такой взвешенный набор, где есть и то, и другое. Но вот в каком соотношении, мы это чуть попозже посмотрим. А вот если у нас совершенные заменители, ну, вот представим себе, что человек не делает разницы между там пепси колой и кока-колой, заходит в магазин, один напиток стоит 40 рублей, второй стоит 50. Что он делает? Он покупает на все деньги, которые он выделяет на данные этого товара, ровно тот, который дешевле. То есть здесь оптимум будет находиться э, в угловой точке. Для совершенных дополняющих товаров он всегда будет стремиться выделить э, вот это вот правильное соотношение, которое вот здесь вот в уголках находится. То есть вот сильно не отклоняться, потому что э, понятно, что любое отклонение не увеличивает полезность, но э, несет дополнительные затраты. Оптимум всегда будет находиться в угловых точках. Значит, это по поводу варианта, э, вариантов, которые ну, довольно часто рассматриваются. Бывают другие варианты, бывает, например, безразличное благо, которое не приносит полезности дополнительной. Вот, то есть э, человек 
получает его в большем количестве, но ему совершенно все равно, есть оно или нет. Бывает антиблага, которое несет отрицательную полезность. Что-то, что человеку не хочется, но тем не менее ему, например, в нагрузку это предлагает. Бывают варианты ну, совсем каких-то странных предпочтений, там, лексикографических предпочтений, когда у нас есть один товар, один... Сначала мы смотрим какого вот этого первого товара в наборе больше в первом наборе или во втором. Если в первом наборе больше, тогда первый набор уже заведомо лучше, на второй мы вообще не смотрим. Если наоборот в наборе Б этого товара больше, тогда набор Б лучше. И вот только если у нас одинаковое количество, тогда мы смотрим какой-то второй товар и так далее. Но вот в потребительском поведении это используется редко. А, допустим, если мы говорим про Коллективный выбор, опять-таки, там это встречается довольно часто. Ну, опять-таки, в том же спорте часто мы определяем победителей, допустим, кругового турнира по э, количеству там, очков, которые заработаны, или там, количество побед. А вот если у нескольких команд одинаковое количество очков, тогда у нас э, вступает в силу какой-то второй показатель, там, разница забитых, пропущенных и так далее. Вот, то есть, вот там лексиграфия... Э, лексиграфия представлена довольно сильно. Ну вот можно рассматривать и такие варианты, но это уже более развернутый курс. Другой вариант описания предпочтений функции полезности. Функции полезности. Что мы будем говорить? Что некоторая функция у является функцией полезности. Вот utility function. Что эта функция является функцией полезности тогда и только тогда, когда выполняются следующие свойства. Что полезность на наборе А больше, чем полезность на наборе Б, тогда и только тогда. когда набор А предпочтительнее набора Б. Аналогично. Функция полезности на наборе А меньше, чем функция полезности на наборе Б, тогда и только тогда, когда набор А, наоборот, хуже, чем набор Б. Ну и наблюдается равенство полезностей. Тогда и только тогда, когда эти наборы эквивалентны. Не одинаковы, а эквивалентны по полезности. Вот. Большая часть предпочтений, она, конечно, переносится с вида кривых безразличий на функции полезности. Ну, единственная проблема с лексикографией, вот из тех, которые мы перечислили, там этого переноса адекватного нет. Все остальное мы можем записать как в том варианте, так и в другом варианте. Типичные виды функции полезности. Значит, первый вид функции полезности Кобба Дугласа. Ну, я буду писать для двух товаров. Понятно, что это экстраполируется на любое количество. Причем здесь нам уже не мешает э, выход там, в трех, четырех и так далее мирное пространство. Мы можем математически записать все, что угодно. Итак, полезность имеет следующий вид. У нас будет А умножить на x в степени альфа на y в степени бета. Ну, есть третий товар z в степени гамма, там t в степени дельта и так далее. То есть количество каждого из товаров в некоторых заданных фиксированных степенях. Ну, самый простой вариант – это когда полезность равняется x умножить на y. Что 
Что это за коэффициенты альфа и бета? Это в, смысле, в некотором смысле ценности того и другого товара. Вопрос в каком смысле? Ну, чуть попозже, конечно, лучше было бы давать, когда мы записали бы математические задачи потребителя. Но пока просто можно это принять как данность, что альфа и бета – это те доли, в которых потребитель будет желать разделить свой бюджет. Доли. которых делится бюджет. Доли, в которых делится бюджет. То есть, если у нас x умножить на y, функция полезности, мы ровно половину денег будем тратить на первое благо, ровно половину на второе. Половину на x, половину на y. Вот, заметим, что количество может быть разное. И в этом смысле, э, если мы говорим про количество, ну вот, допустим, у нас есть два блага, там, не знаю, спички и квартиры, да, э, чего мы покупаем в жизни больше количества? Наверное, спичек в коробках, да, но на что мы тратим э, больше денег? Даже не в разы, не в десятки, не в сотни, а там в сотни тысяч раз, наверное, за жизнь мы тратим больше на недвижимость. То есть в этом смысле будет очень большая степень именно при недвижимости. То есть это доли, в которых делится бюджет, а не штуки, сколько мы того и другого блага покупаем. Второй вид. Ну, если мы рассматриваем совершенные заменители, у нас там кривые безличия были прямыми линиями, что это означает? Это означает, что у нас функции полезности должны быть линейными. Да? То есть прямая линия у нас из линейных функций получается. Линейные функции полезности. Уравняется А на Х плюс Б на У. Ну и так далее. Если у нас товаров больше, будет плюс С на Z плюс Д на Т и так далее. Но ну, опять-таки, самый простой вариант функции полезности уравняется x плюс y. В варианте количества бутылок напитка одинакового размера, да, у нас будет именно вот такая вот функция. Нам не важно, что мы покупаем Pepsi Cola или Coca-Cola, нам важно суммарное количество напитка. Если мы рассматриваем случай, когда у нас бутылки разного размера, например, x в пол-литровых, y в двухлитровых, у нас полезность может означать суммарное количество напитка в литрах. То есть будет 0,5x плюс 2y. Это тоже пример линейной функции полезности. Соответственно, а и b ну, в данном случае это количество э, товара в единице, да? Ну, а в общем случае не обязательно будут там литры или килограмм, это может быть что-то другое. В общем случае это ценность единицы каждого блага. Ценность единицы блага. Третий вид у нас был э, вариант там, с лыжами и ботинками, или там в пределе с правыми и левыми ботинками. Функции полезности Леонтьева. Значит, известный экономист Василий Леонтьев. Он на самом деле их предложил для анализа производства, производственной функции Леонтьева. Вот. Ну, в потребительском выборе это тоже могут запросто использоваться. Раз мы говорим о том, что у нас там может на балконе стоять сколько угодно лыж, в коморке сколько угодно ботинок, чему в данном случае будет полезность соответствовать? Минимальному из этих двух чисел. Минимуму из количества лыж и количества ботинок. Минимум 
Ну, в общем случае, из x деленное на a и y деленное на b. Ну, Опять-таки, на любое количество благ мы можем дальше экстраполировать. Ну, например, в случае с лыжными ботинками, минимум просто из x и y. А вот если бы мы рассматривали вариант, ну какой-то опять-таки гипотетический, что машина продается не целиком, а отдельно каркас и отдельно колеса, ну, вот, то вроде как если в машине 4 колеса, то у нас было бы минимум из x и y деленное на 4, где y это как раз колеса. Если у нас, например, есть один каркас и 7 колес, мы можем все равно собрать только один автомобиль. Вот, и мы берем по минимуму. Соответственно, А и Б – это число единиц товара в комплекте. Вот и эти три вида, которые используются довольно часто, можно рассматривать иногда еще и ну, вообще видов функций полезности понятно, что очень много, вот, но из тех, которые часто встречаются, по крайней мере, в базовых и промежуточных курсах микроэкономики, можно еще добавить квазилинейные. функции полезности. Значит, если мы рассматриваем линейные функции полезности, то у нас u равняется ax там плюс by. Линейная функция. А квазилинейные – это линейные по одному из показателей. Значит, у нас будет просто f от x. Совершенно любая здесь уже функция. А вот по y она будет линейная. f от x плюс В этом смысле, что у нас часто происходит, Y может выступать в роли денег. Ну, некоторая критика теории потребительского поведения от не особо следующих людей говорит о том, что как же так, вот вы во всех задачах говорите, что у вас выделяется определенный бюджет, и вы тратите его на товар X, на товар Y, там, на товар Z и так далее. И оптимум у вас всегда достигается, когда вы потратили все деньги вообще. Вот. Ну, как же так, в реальной жизни мы можем там, оставить там, на будущее и так далее, и так далее. Вот. Ну, а что нам мешает рассмотреть просто оставшиеся деньги, как некий еще один товар? Ну, вот в данном случае у нас один товар и деньги, а на самом деле может быть там, 10 товаров и последний является деньгами. Соответственно, у нас тогда будет F от всех э, вот этих вот товаров по отдельности. Ну, причем можно рассматривать сепарабельную функцию э, F1 от X1 плюс там, F2 от X2 плюс Fn от Xn. Это вот у нас N видов товаров, которые включаются в наборы. Ну, вот. ну а последний товар, товар Y, это будут оставшиеся деньги. И, собственно, полезность складывается из полезности товаров и того, что у нас осталось. Вот. Если мы говорим про кривые безразличия, то для этого случая у нас, если Y является деньгами, иногда называют еще в литературе можно встретить композитный товар, некий агрегатор всего остального, ну, проще понимать, что это действительно является деньгами. Вот. Если мы рассматривали линейные функции полезности, то у нас кривые безразличия были параллельными прямыми. Ну, а здесь будут Какие-то, ну, если можно так выразиться, параллельные кривые. Да? То есть у нас вот эти вот расстояния между этими кривыми везде оказываются одинаковыми. То есть у нас одна и та же кривая будет параллельно подниматься э, вверх или опускаться вниз, в зависимости от того, э, рассматривается у нас вариант с большим количеством денег или меньшим количеством денег. Вот. Ну и... Э, Последний вариант, который мы рассмотрим с функциями полезности, ну, как я уже сказал, функций полезности может быть очень-очень много, но вот последний вариант, который мы рассмотрим, он на самом деле объединяет в себе 
множество разных случаев. То есть здесь включаются и функции Коба Дугласа для независимых товаров, и линейные функции, и значит, случай минимума, ну как в пределе, если рассматривать для совершенных дополняющих товаров. И на самом деле множество всяких других промежуточных случаев. Это так называемые CES функции полезности. CES функции. CES это аббревиатура Constant Elasticity of Substitution. То есть постоянная эластичность замещения. Вот мы говорили про эластичность спроса по цене, по доходу, по каким-то другим факторам. А здесь эластичность замещения одного товара на другой. То есть понятно, что мы хотим э, э, взять и э, заменить э, один товар другим каком-то соотношении. Но помним, что у нас вот в том примере соотношение менялось. Да? Когда у человека было много сока, он готов был э, поменять имеющийся сок на пирожки в соотношении 1 к 2. Э, э, если у человека было наоборот мало сока, он готов был поменяться только в соотношении 2 к 1. То есть у нас э, разные вот эти вот э, величины были. Вот. А эластичность при этом могла быть одной и той же. Да? То есть у него, он готов увеличить потребление одного товара на 10%, э, другого у него сокращается количество на 10%. Вот это означает, что у нас эластичность равняется единице. Да? То есть там процентное отношение. Если у него какого-то товара очень мало, то понятно, что 10% будет совсем маленькой величиной, другого много, и, соответственно, это увеличение должно быть тоже достаточно большим в абсолютном выражении. Вот. Так вот, собственно, есть функции, которые описывают предпочтение, где у нас будет эта эластичность замещения постоянно. Не обязательно она будет равняться единице, могут равняться двойке, тройке, 0,5, она может быть совершенно разной. Как выглядит такая функция? Функция выглядит следующим образом. У нас будет, ну, в общем случае, наверное, альфа 1 на x1 э, в степени ρ плюс альфа 2 на x2 в степени ρ плюс и так далее, плюс альфа n xn в степени ρ и все это в степени Единица, деленная на ру. Ну, я сразу написал случай для произвольного количества товаров. Не для двух, а для n. Ну, если для двух, и в простейшем случае еще одинаковых коэффициентов, у нас будет x в степени ру плюс y в степени ру в степени единицы на ру. Заметим, что если ру равняется единице, что у нас получается? Альфа 1 x 1 плюс альфа 2 на x 2 плюс альфа n x n. Но они какие ρ, здесь единицы на ρ не будут. Это просто линейные функции. Будут у нас совершенные заменители. Если ρ равняется нулю. Ну, понятно, что мы не можем дословно здесь вроде как записать 0. Но мы можем посчитать предел. Если осуществим соответствующее преобразование, вот, там, по правилу лопитария раскрытия происходит, то мы можем получить, что в пределе э, вот эта вот формула э, как раз и даст нам значение x э, первое в степени э, альфа 1 умножить на x2 в степени альфа 2 на xn в степени альфа n. То есть у нас будут независимые товары и функция Коба Дугласа. Если ρ стремится к минус бесконечности, то у нас будут совершенные дополняющие товары. То есть вот эта вот обобщен, формула обобщенного среднего на самом деле, она дает тогда минимум. То есть нам важен, если ρ стремится к минус бесконечности, единственный 
из этих слагаемых, которая будет самая-самая маленькая, минимум среди всех. Вот. Ну, а чаще всего рассматривается где-то вот диапазон между независимыми товарами и совершенными заменителями. То есть часто у нас э, будет, например, э, РО, там, скажем, 0,5, это такие слабые заменители. В принципе, в реальной жизни большая часть товаров, если мы абстрагируемся от того, как мы их используем, большая часть товаров является слабыми заменителями, потому что все равно денег-то у нас конечное количество, и мы можем потратить либо на то, либо на другое. Вот. Но вот дословно так, что мы... Всегда будем фиксированную долю выделять на продукты питания. Наверное, даже в случае агрегатов это не некая крайность, потому что, наверное, если все продукты питания у нас сильно изменятся в цене, то мы будем стараться переходить на относительно подешевевшие товары и так далее. То есть мы будем как-то перекладывать свои имеющиеся деньги между этими группами товаров. Вот. А для э, совершенно независимых товаров, для функции Коба Дугласа, у нас эта сумма будет одинаковая. Вот мы э, ну, для там, конкретного товара где выделяем, на, допустим, на некие два товара там, по 1000 рублей. Вот. И у нас первый товар стоит 100 рублей. Мы получаем, покупаем 10 штук. А что мы будем делать, если э, этот товар подорожает, например, до 500? Получается, что мы покупаем тебе только две штуки. Вот. Ну, с одной стороны, вроде как логично, что если товар дорожает, мы уменьшаем его потребление. Но заметим, у нас очень серьезное увеличение цены товаров в пять раз. А тем не менее, мы продолжаем его покупать. Вот если это все-таки не агрегат, а отдельный товар, скорее всего, мы этот товар перестанем покупать вообще, перейдем на какие-нибудь заменители, начнем сокращать не в пропорции, там тоже в пять раз, а станем покупать его еще меньше. Вот. Если товар подешевеет, будет стоить не 100 рублей, а э, там, не знаю, 50 рублей, мы по функции Коба Дугласа должны его покупать в количестве 20 штук. Вот. А может быть нам выгоднее купить там э, в большем количестве, потому что этот товар стал относительно дешевле. Мы с каких-то других товаров переходим на данный. Вот Какие-то вот такие вот случаи встречаются довольно часто, но это означает, э, что у нас товары являются не совершенными заменителями, а какими-то мягкими заменителями с промежуточным значением МРО между нулем и единицей. Вот. Э, значит, пока мы посмотрели сторону э, предпочтений потребителей, то есть то, что они желают. Теперь попробуем вернуться к варианту, а что же они могут. Бюджетное ограничение. Бюджетное ограничение. Утель нам уже придется ввести и цены, и те деньги, которые имеются у потребителя. Пускай М это бюджет. Ну, что такое в данном случае бюджет? Это сумма, которая выделяется на рассматриваемые товары. PX и PY это цены. Как будет выглядеть бюджетное ограничение? Если мы умножим цену на объем потребления товара, цена товара x мы умножим на количество x, что мы получим? Мы получим ту сумму, которую человек потратил на данный товар. Товар стоит 100 рублей, мы купили 10 штук, 100 на 10 мы потратили 1000 рублей. А какую-то сумму по y умножить на y мы потратили на товар y. И что нам известно? Нам известно, что эти деньги, которые мы потратили и на то, и на другое, не должны превышать нашего бюджета. Нам должно денег хватить. При этом, если у нас рассматривается более-менее стандартное предпочтение, где нету антиблаг и подобного рода артефактов, у нас вот это вот неравенство выполняется как строгое равенство.
А, графически, что мы можем сказать? Опять-таки, для простого варианта линейного ценообразования, когда цены фиксированы по x и по y, вот у нас количество товара x, вот у нас количество товара y, сколько по максимуму мы можем купить товара x? У нас сумма m, цена по x, соответственно, m делить на по x. Сколько мы можем купить товара y? Симметрично. m деленное на по y. Соединяем эти точки прямой линии и получаем бюджетное ограничение. То есть все, что находится под этой прямой, для нас доступно. Все, что находится выше, для нас недоступно. А если мы на этой же картинке изобразим кривые безразличия? Ну, вот, допустим, у нас какие-то обычные стандартные предпочтения. Вот нарисовали одну кривую безразличия. Вот будет ли, например, точка А оптимальной? А, давайте на начало вот так. Вот такая вот точка А будет оптимальной? Там есть Значит, мы видим, что мы можем сдвинуться вправо-вверх. Да. А точка Б? Вроде потратили все деньги. Она такая же, как А, совершенно верно. То есть, вот э, то, что мы потратили все деньги, еще ни о чем не говорит. Но у нас не цель потратить все деньги, у нас цель получить максимальную полезность. Соответственно, мы берем и пытаемся найти самую высокую кривую безразличия, которая имеет общие точки с множеством потребительских возможностей. Значит, здесь у нас будет МПВ, множество потребительских возможностей. И вот мы рисуем все возможные кривые безразличия. Чем выше, тем лучше. Да? Вот мы очень хотели попасть бы куда-нибудь вот сюда, наверх. Но у нас такой возможности нет. Эти точки хорошие, но недоступные. Все, что внутри, у нас доступно, но не оптимально. А вот точка касания у нас в данном случае, значит, заметим, не всегда это будет точка касания, вот. Но довольно часто э, это тот результат, который мы в данном случае можем назвать оптимальным потребительским выбором. Э, почему не всегда у нас будет точка касания? Ну вот рассмотрим такой примерчик, что у нас, вот у нас есть опять-таки множество потребительских возможностей. И у нас есть... Ну, допустим, квазилинейные функции полезности. И где у нас будет достигаться самая высокая точка? Переходим выше, выше, выше. Все это лучше, лучше, лучше. А вот сюда мы перейти уже не можем. Да? Соответственно, оптимум у нас будет достигаться в угловой точке. Угловой точки тоже может быть. Вот. Ну, а если говорить про чуть более сложные варианты бюджетных ограничений, то тогда эти ситуации случаются у нас еще более часто. Ну, собственно, давайте по-быстрому разберем некоторые дополнительные варианты. Особые виды ограничений, после перерыва мы их на задачках разберем. А сейчас просто сформулируем. Особые виды ограничений. Значит, первое это жесткое ограничение. На потребление товара. Значит, стандарт, что у нас есть денежное ограничение. И оно, ну, сейчас изобразим пунктиром, оно выглядит вот таким вот образом. Ну вот представим себе, что у нас какая-то жесткая распределительная система. 
там, талоны, как в Советском Союзе, и мы не можем приобрести товара больше определенного количества x max. Что это означает? Вот этот весь треугольник это то, что мы можем позволить себе по деньгам, но при этом правее вот этой вот вертикальной черты x max мы не можем сдвинуться никоим образом, потому что нам просто этот товар не продадут. Где остаются допустимые точки? Допустимые точки остаются до x максимального, да, совершенно верно. Вопрос, кстати, всем ли плоха э, талонная система? Или есть люди, которые вполне довольны там, тем, что она вот так вот функционирует? Есть, вот. Ну, вот, допустим, у нас есть э, такое вот ограничение, там, не знаю, талоны на колбасу, да? Ну, понятно, что есть вегетарианцы, для кого э, колбаса не представляет ценности. Но даже люди, которые потребляют колбасу, ну, например, больше любят какие-то другие товары, у них э, точка касания может находиться э, вот здесь вот наверху. И видим, что мы никоим образом не э, мешаем потреблять э, этим людям колбасу в том объеме, в котором они хотят. Да? То есть они просто не хотят в большом количестве. Вот. А вот если у какого-то другого человека оптимум достигается вот здесь, то такое, такое количество уже будет недоступно. Человек будет вынужден перейти на более низкую ступень потребления, и он перейдет в данном случае абсолютно точно в угловую точку. Второй вариант. Льготное потребление. небольшого количества товара. Ну, картинку я, наверное, рисую вот здесь же. Снова x и y. Ну, начнем, собственно, с предыдущего примера, с той самой талонной системы. Но что может возникнуть в результате столовой системы? Что у нас возникнет некий черный рынок, где вот этот вот товар, товар X, мы все-таки можем купить в большем количестве, но по гораздо большей цене. Да? Что это означает? Что до ограничения X Max мы движемся по старому ограничению. А вот дальше... Цена начинает резко увеличиваться, потому что мы хотим теперь купить товар в большем количестве, чем нам это официально разрешено. И официально нам его не продают, но где-то из-под полы за дополнительные деньги мы его покупаем. А раз цена будет больше, то это означает, что у нас наклон оказывается более крутым. Да? То есть мы на самом деле не можем купить вот это вот максимальное количество товара которое было бы при официальных ценах. Но мы можем взять и расширить потребление все-таки э, до количества большего, чем x -max. Вот, Соответственно, мы переходим вот сюда. Э, насколько это может использоваться, например, в рыночной экономике? Э, вот почему название льготное потребление небольшого количества товара? Вот, допустим, те же самые пенсионеры могут э, по рецепту приобрести в аптеке лекарства по более низкой цене. Вот это та самая низкая цена. Но если они захотят взять э, не только на себя, не только по рецепту, но и э, там, для своих родственников, знакомых и так далее, и скажут, мне 20 упаковок, пожалуйста, по этой льготной цене, то им, наверное, не продадут. То есть будет действовать... Вот это вот основная, более высокая цена. Значит, третий вариант, последний, наверное, который мы разберем, это э, более распространенная в рыночной ситуации. Ситуация, которую даже коротко так и напишем, оптом дешевле. Значит, здесь мы видим, что у нас наклон увеличивается. Цена при большем потреблении становится выше. А в варианте оптом дешевле, ну, само название говорит, что если мы приобретаем количество товара большее, чем некий разрешенный минимум, мы переходим с розничных цен на оптовые. 
Вот в данном случае у нас наоборот будет называться X минимальная. Это минимальный размер оптовой закупки. Значит, до этого уровня у нас действует цена, которая достаточно высокая. Да? А если у нас покупки осуществляются в большем количестве, то, соответственно, у нас цена становится более низкая. И на левом участке мы будем двигаться вдоль этого ограничения, а дальше мы будем двигаться вдоль более высокого ограничения. Что мы здесь, кстати, наблюдаем? Мы наблюдаем некий скачок вверх. Ну, а если у нас есть мелкая оптовая цена, крупная оптовая цена, может быть, здесь еще более низкая цена, вот где-нибудь здесь мы можем перейти еще и на крупную оптовую цену. И у нас получается вот такая вот елочка, то есть множество потребительских возможностей. Оно будет вот такой вот лежащий на боку елочки. И вот как раз мы здесь видим, если мы рисуем кривую безразличие, то вот правильное утверждение, что у нас не будет там в э, точке касания, а будет в той точке, где, собственно, самая высокая кривая безразличия имеет все-таки общие точки с множеством потребительских возможностей. Чаще будет это как раз э, вот эта вот угловая точка, какой-нибудь пик вот этой вот елочки. Почему? Потому что, в принципе, по таким низким ценам, на такие низкие цены человеку хочется перейти, но если бы у него была возможность, он бы хотел даже по этим низким ценам покупать меньше. У него просто такой возможности нет. Но он хочет получить эффект от оптовой цены, но, соответственно, он будет стремиться перейти сюда. Ну вот на этом мы сделаем паузу и уже после перерыва продолжим.